Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alima Farah. Okey, semua sihat ya. Mak Lima harap semua berada dalam kesihatan yang baik. Sihat. Yang diuji dengan kesihatan. Yang kurang sihat tu pastikan jaga pemakanan. Okey, tidur. Tidur yang cukup. Ha, jangan main hujan. Sekarang musim hujan kan? Okey, jadi jaga kesihatan, jaga pemakanan. Sebab tu hari ni kita nak belajar tentang Sayur-sayuran dan buah-buahan antara yang kita kena makan dengan kuantiti yang banyak ha, supaya kita jadi sihat. Okay? So before we proceed, kita mulakan dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala alaina min Kalau tak boleh, Mu'alimah tak, tak jadi lah share video. Okay, boleh nampak tak screen? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Maksudnya okay lagi lah internet Mu'alimah ni. Okay. Jadi untuk hari ni, we are going to learn about vegetables and fruits. Okay, vegetables maksudnya apa? Sayur-sayuran. Vegetable. Yes, very good. Vegetables are sayur-sayuran. Ha, banyak jenis sayur yang ada kan yang kita selalu makan. Okay, number two. Fruits. What is the meaning of fruits? Buah-buahan. Buah-buahan. Yes, very good. Saya tahu dah fruit tu maksudnya apa. Ha, ya. Dah sebab tu Mak Alimah tanya. Mak Alimah tanya jawab lah. Bukan Mak Alimah tanya awak tahu ke tak. <laughs> Okay, so vegetable tu sayur, fruit adalah buah. Okay, jadi sayur-sayuran dan buah-buahan adalah dua jenis Nama dan makanan. Assalamualaikum. Dua jenis makanan yang kita kena makan dengan kuantiti yang banyak setiap hari sepatutnya lah. Okay, tapi rasa-rasanya kita semua ni makan sayur banyak tak setiap hari. Siapa rasa dia setiap hari dia makan sayur dengan buah yang banyak? Saya suka makan brokoli, crunch, uh, cendawan juga. Saya suka Lalu. makan lobak merah. Hmm, bagus. Hmm. Saya suka. Saya suka. Buah-buahan. Saya hari-hari saya makan lobak merah. Hmm, bagusnya. Jadi semua anak-anak. Anak-anak satu talhah ni suka makan sayur. Alhamdulillah. Sebab ada orang tak suka makan sayur kan. Ada sayur je dia buang ke tepi. Ah, dia kutik-kutik-kutik buang ke tepi. Okay? Jadi tu tak bagus lah. Okay? Bila kita nak sihat, kita kena amalkan pemakanan yang 
seimbang betul tak? Kena ada semua daging pun kena makan, nasi pun kena makan, sayur dengan buah pun kena makan. Ha, lagi banyak kena makan sepatutnya. Okey. Jadi sesiapa yang rasa dia tak suka makan sayur, okey kena belajar untuk makan sayur. Kalau kita belajar makan kita amalkan dari kecil, insya-Allah nanti dah besar nanti kita makin suka makan sayur. Ha, tak ada rasa macam nak buang-buang kan? Okay, very good. Jadi tadi ada yang sebut suka makan carrot, suka makan apa? Broccoli. Apa lagi? Mushroom. Ha, banyak yes, kan? Sorry. Ada macam-macam jenis sayur. Okay, jadi kalau rasa kita tak suka makan sayur, sayur. sayur. yang pahit, kita makan sayur yang tak pahit dulu. Okay, ha, kena belajar. Saya dah pandai makan pahit sayur tu. Ha, wow, awak suka makan Broccoli juga. Okay. So today Ayah we are going to learn uh, a few types of vegetables and fruits. Kita mm -hmm. nak belajar yes. beberapa jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Mm -hmm. So everyone, mm -hmm. please focus. Okay, focus. Use your eyes to look. Uh, and use your ears to Listen, okay? Tengok dan dengar dengan baik. Okay, Mak Imah akan pasang video dulu. Vegetables and fruits. I think... Open your Superman Students, book 1 to page 54. Okay. This is Pak Kasim. He okay, is a farmer. Dulu, microphone. Today, he is going to bring us to his farm and introduce us some fruit and vegetables. Are you ready? Great. Okay, so ni adalah seorang farmer. Okay, farmer maksudnya pe, pekebun atau petani. Okay, ni adalah seorang pakcik. Ni nama apa tadi pakcik? Dia sebut Pak Ali ke, ke Pak Agu. Okay, dia seorang petani yang menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi hari ni dia akan... Tunjukkan kita beberapa jenis sayur dan buah yang ada di kebunnya. Okey, kita tengok buah dan sayur okay, apa yang ada dekat go. kebun. Okey. We will start with vegetables. These are some example of vegetables. We are going to take a look at some of them. Okey, kita mulakan dengan sayur-sayuran dulu, vegetables. Broccoli. If there are more than one, we call broccoli too. What can we do with broccoli? We can stir fry broccoli with other vegetables. Okay, sayuran yang pertama yang kita belajar hari ini adalah broccoli. How to pronounce? Cuma sebut broccoli. Broccoli. Bukan broccoli. Broccoli. Cuma sebut broccoli. Everyone pronounce broccoli. Rumaya, broccoli. Rumaya, broccoli. Okay, Akif, you want to put Akif? I forever broccoli. Okay. Broccoli. Broccoli. Okay, sebutkan broccoli. dia broccoli. Okay, dia kata tadi broccoli. broccoli kalau satu je, kalau ada satu broccoli, kita sebut broccoli. broccoli. Kalau ada banyak broccoli pun nama dia broccoli juga. Tak perlu tambah S di belakang. Okay, ingat kalau ada banyak broccoli pun sama je ejaan dia. Okay, tak perlu tambah S. Dan tadi... Cikgu, cikgu ni cakap apa yang kita boleh masak dengan brokoli, kita boleh goreng buat sayur campur. Contoh macam yang ditunjuk gambar kan. Kita boleh goreng, boleh stir fry, boleh goreng dengan sayur-sayuran yang lain. Contoh, buat brokoli goreng campur dengan carrot. Ah, okay, brokoli boleh goreng, boleh rebus. Okay, next. Apa sayur yang seterusnya? Onion. If there are more than one, we say onions. What can we do with onions? Yes, we can cook it together with eggs. Okay, sayuran yang kedua adalah onion. What is the meaning of onion? Onion tu apa kelas? Um, bawang. Bawang apa? Bawang. Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah, okay. Onion adalah bawang merah, okay. So the correct pronunciation is onion. Cepat sebut onion. 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 Jangan sebut onion. Sebutannya adalah onion. 
Saya tak pernah uh, makan. Rice. Rice tu potato. Dia tu rice diperbuat dari oh, potato. Oh, saya, saya pernah, saya pernah, saya pernah. Saya pernah makan. <laughs> saya selalu Ayah, makan potato. Saya selalu makan. Saya selalu hmm. makan rice. Uh, rice tu diperbuat daripada potato. Hmm. Saya tak tahu lagi. So, saya makan fries. Saya dah tahu dah. Saya makan fries, Mama. Ha, fries tu pun tentu lah tu. Ha, aku tu pun tentu. Okay, next. Okay, dah habis dah pun tentu. Kita lain pula. Kita lain Corn. If there are more than one, we say corn too. What can we do with corn? When we go to the cinema, we will have this. Corn to jago. Corn is made of corn. Ah, yeah, yeah. Corn. Okay, okay, everyone. Please, 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 Okay, corn, sebiji corn, corn. Tambahkan jagung pun kita sebut corn. Saya pernah makan jagung. Saya pernah makan jagung. Saya pernah makan jagung. Okay, semua sedap. Okay, semua sedap. Sekarang Mak Alimah tanya baru awak jawab Okay ha, Kalau Mak Alimah cakap Awak pun cakap Siapa yang nak dengar ni Mak Alimah cakap <laughs> Okay So corn Jagung sebenarnya adalah Alimah Suara Mak Alimah sayur. tak kuat Oh ya ke Okay yang lain dengar tak suara Mak Alimah Tak dengar tak kuat Patutlah awak bising Tak dengar suara Mak Alimah tu Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey, sorry. Kadang-kadang telefon ni dia problem sikit. Okey, kelas. Corn jagung adalah sejenis sayur sebenarnya. Haa, selama ni kita ingat jagung adalah buah-buahan kan? Saya okay. Actually, saya jagung. selalu makan jagung. Okey, kelas. Mak Alimah kata dengar dulu ya. Okey. Jagung atau corn in English adalah sejenis sayur-sayuran. Okey, dia adalah di bawah kategori vegetable. Okey, bukan fruit. Dia adalah vegetable. Okey, kalau corn kita boleh buat popcorn. Yang awak makan popcorn kalau kita tengok wayang tu kan. Popcorn ni adalah yang diperbuat daripada bertin jagung. Okey, next kita tengok gambar yang seterusnya. It's made of corn. Now let's move to the fruit stall. Okay, These are some example of fruit. Apa We are going to take a look at some of them. Okay. Are you ready? Okay, ada beberapa jenis fruit. Yang pertama, peach. peach. If there are more than one, we say peaches. What can we do with peaches? Yes, we can make peach strudel. Okay, yang pertama tadi adalah buah peach. Buah peach kalau lebih daripada sebiji kita sebut peaches. Mama. Okay, peaches. Peach kalau Mama. sebiji buah peach. Sabar kenapa ke? Okay. Ah uh, peach tu buah apa? Buah peach lah. <laughs> peach ni buah peach. Nama dia dalam bahasa Melayu pun peach juga. P I C peach. Okay, kalau bahasa Inggeris P E A C H peach. Okay. So buah peach kalau awak pergi kedai awak nampaklah ada buah yang macam warna pink-pink macam tu. Dia bulat kecil sikit pada apple, dia lebih kecil daripada apple. Kadang-kadang kita jumpa buah peach yang warna merah, warna pink terang macam tu, okey. Ni buah peach. Kalau lebih daripada sebiji kita sebut peaches. Okey, kena tambah es di belakang. Dia akan jadi peaches. Okay, buah peach kadang-kadang kita boleh nampak dia ada dalam tin. Ada peach dalam tin yang orang guna untuk buat letak atas apa? Uh, orang buat apa? Trifle ke? Orang buat kek ke? Puding ke? So, dia letak buah peach. Okay, kalau makan macam ni je kadang-kadang rasa dia masam. 
Kalau yang betul-betul masak rasa dia manis. We can make peach strudel. Ha, dia kata peach strudel sama benda tu. Mak Ayah tak pernah makan. Pineapple. Hmm. Okay, next. Yeah. Pineapple. One, we say pineapples. What can we do with pineapples? Cut it into pieces and dip pineapple. with sugar and chili powder. Okay, next wow. is pineapple. Okay, pineapple. Pineapple adalah bukan buah apple. Pineapple adalah nenas. Okay, pineapple with nenas. Okay, pineapple. Kalau sebiji nenas, kita sebut pineapple. Kalau lebih daripada sebiji nenas, kena tambah S. So, akan jadi pineapple. Ah, tambah S di belakang. Okay, apa yang kita boleh buat? Biasanya pineapple orang suka makan macam tu je. Potong-potong dia, kemudian tambah apa? Kalau campur asam. Ah, campur dengan asam. Ataupun apa tu? Serbuk. Serbuk apa asam lagi? Ah, serbuk asam tu. Serbuk asam boy tu kan? Orang makan macam tu je. Atau orang buat dia serbuk ke? tapi dia masam. Orang buat uh, rojak. Ah, jeruk pula. Rojak buah. Ha. Okay. Next. Pear. Ah, pear. 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 What can we do with pear? We can blend pear with ice and make a good smoothie. Okay, sampai yang ada bunyi bising tu mute dulu eh. Okay, next is pear. Okay, buah pear. Ah, pear. Kalau lebih daripada sebiji, kita sebut pears. Kena tambah S. Buah pear ni biasa warna hijau. Kadang ada pink-pink sikit kat bawah dia. Macam tu lah buah pear. Okay kalau yang lagi satu yang biasa awak beli yang warna putih tu. Tu buah lai yang panggil kan. Hmm. Buah lai. Yang ni buah pear. Okay buah pear kita boleh buat apa? Dia kata boleh buat jus. Okay atau potong makan macam tu pun sedap. Okay next. Buat fruitis. Orange. If there are more than one, we say oranges. What can we do with oranges? Yes, we can use orange to bake a tasty orange cake. Okay, next is orange. Kalau lebih daripada sebiji, oranges. Okay, kena tambah S. Oranges. Okay, orange boleh buat cake orange. Ah, sedap ni cake orange. Okay, next. Coconut. Coconut. If there are more than one, we say coconuts. What can we do with coconuts? We can blend coconut with ice and milk to make coconut milkshake. Oh, sedapnya milkshake. Okay. Kalau kelapa, uh, kelapa pun adalah sejenis buah. Okay, buah kelapa. Kalau in English, kita sebut coconut. Okay, coconut kalau lebih daripada sebiji, kena tambah S. Okay, jadi coconut. Okay, buah kelapa, biasanya orang buat apa? Coconut shake. Sedapnya coconut shake. Lama dah malam tak guna coconut shake. It's perfect hmm. during you a hot day. You pernah makan coconut shake. Bukan makan ni. Saya so, suka coconut shake. Saya suka coconut shake. Saya suka coconut shake. What can we do with tomatoes? Tomatoes. Yes, we can cook tomatoes to make a sauce. Okay, next is tomato. Tomato kalau ia ada lebih daripada sebiji, kena tambah ES, dia akan jadi tomato. Ada dua adalah tomato. Okay. Tomato, dua atau lebih daripada dua. Ha, dua, tiga, empat dan seterusnya. Kalau banyak lebih daripada satu, kena tambah ES, jadi tomato. Okay, tomato ni, tomato ni sebenarnya adalah refractory fruit. Ha, dia adalah jenis buah. Tapi kita tak sebut buah tomato kan. Kita sebut tomato je. Ha. Okay. So, kita boleh buat sos. Ha, sos tomato tu dia pun buat daripada buah tomato lah. Okay. Sos tomato. Okay, so now look at your um textbook. Okay, cuba perhatikan textbook awak buku surat ni buku empat. Okay, macam mana cara untuk kata kalau nak bagi tahu orang lain apa fruit dan vegetable kegemaran awak. Ah, so ni dia ada bagi contoh ayat. Contoh kalau awak suka makan pear, so awak cakap macam mana? Pears are my favorite 
Uh, kalau banyak lah, mesti awak suka makan banyak pair kan? Tak tahu makan sendiri je. So, pairs are my favourite food. Okay? Kalau awak suka corn, corn tadi kalau kalau banyak corn pun, ini hanya adalah corn. Dia tak boleh jadi corn. Okay? So, corn is, sebab dia tak ada S, so corn is my favourite vegetable. Okay? So, nanti... Kalau awak suka buah ataupun um, sayur-sayuran yang lain, macam mana cara nak buat ayat sama buah? Well, let's say okay. this together. Okay, let's say this together. Contoh. One. Broccoli Kalau awak suka makan broccoli, tadi vegetable. kali mana dengan ni suka makan broccoli. So, awak boleh cakap, broccoli is my favourite vegetable. Two. Onions are my favourite vegetables. Okay, onions are my favourite vegetable. Sebab dia ada banyak Three. kan? Green beans are my favorite okay, green vegetables. Green beans are my favorite vegetables. Okay. Kalau awak suka cendawan, mushrooms are my favorite are vegetables. My favorite vegetables. Okay, kalau awak suka makan potato, five potatoes, potatoes are, my are my favorite vegetables. vegetables. Kalau awak suka jagung, jagung sebab kalau dia banyak Six. pun ejaan dia sama Corn is so my favourite vegetable eh? Corn is my favourite vegetable Tak boleh jadi plural, tak boleh jadi banyak Seven, Next. peaches are okay, my favourite fruit Kalau awak suka buah peach, peaches are my favourite fruit Eight, pineapples, pineapples are my favourite fruit. fruit Nine, pears are my favourite fruit Pears are my favourite fruit Ten oranges, ah, are, oranges my are my favorite fruit. Oranges are my favorite fruit. Next, eleven coconut. Coconut are my favorite, are my favorite fruit. Okay, kalau tomato, tomato pun fruit ya. Yeah. Twelve tomatoes, tomatoes are, are my favorite, favorite fruit. fruit. Okay, ni adalah ayat yang awak boleh buat kalau awak suka Activity makan two. buah dan Um, sayur-sayuran. Okay, look at activity look two. Look and okay, tengok ke depan ni. Are they fruit or vegetables? Welcome again to vegetable and fruit stall. There are two missing vegetables and two missing fruit here. Hmm, where are they? Okay, oh. sekarang ni dia kata apa? Ada empat... Dua jenis sayur dan dua jenis buah yang tak ada dalam bekas ni. Jadi mari kita tolong Pak Abu untuk letakkan buah-buahan dan sayur-sayuran ni di tempat yang betul. Okay, broccoli. Which one is broccoli? Which, which one? One, two, three, four. Which one is broccoli? Yang mana satu broccoli? Ha, yang mana satu number gambar broccoli? Ha, number one. Oh, here they are. Okay. Can you help Pak Kasim to eh, do that? Pak Kasim untuk the correct basket? Pak Kasim untuk bagi nama Pak Abu. Broccoli. Lah. Okay, nama Pak Cik tu Pak Kasim. Okay, Good. yang pertama betul. Broccoli. Okay, yang kedua mushroom. Yang mana satu mushroom? Mushrooms. Okay, yes. gambar yang kedua tu coconut. adalah mushroom. Okay, coconut. Yes, yang besar And the tu. last one. And the pineapples. last one, pineapples. Okay, well yang tu. Semua Thank tahu rasanya kan? Okay, jadi dah lengkaplah jualan Pak Kasim. Ha, jadi ni adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di kedai Pak Kasim. Ha, ni adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada di kedai Pak Kasim. So, apa yang awak perlu buat hari ni adalah Okay, sekejap Pak Lima Stop share Okay, apa yang awak perlu buat <coughs> Pak Lima nak awak siapkan um, Workbook awak muka surat 54 ha, Senang je tu, okay Surat 54, apa yang awak perlu buat adalah uh, Find the fruit and vegetables Maksudnya kena Uh, kenal pasti nama apa fruit dengan vegetable yang kita tahu. Okey. Apa nama dia? Kemudian cari dalam ni. Okey. Jadi awak kena tulis nama yang betul di bawah gambar ni. Contoh yang pertama dia dah bagi corn. Ya awak tulis nama dia dulu. Okey. This is corn. Kemudian awak cari dalam ni. Okey. Ni corn. Okey. Contoh yang kedua. Gambar yang kedua ni gambar apa kelas? 
What is this? Carrot. Yes. Yeah, so how to spell carrot? Ah, uh, itu carrot dengan betul. Macam mana nak itu carrot? Ha. Huh. Macam mana nak itu carrot? C A R R O T S. Susah betul mak ni mana tulis ni kita. Alima rasa mak ni mana kena guna annotation ni. Okay, so tadi Malima dengar ada kawan awak yang pandai Asia Carrot dengan betul. Okay, so awak tulis dulu dekat bawah ni cara ejaan Carrot yang betul. Kena tulis dulu. Malima, si. saya dah siap. R-O-T. Okay, Carrot. Okay, dah siap tak takpelah. Okay, Carrot ni ejaan Carrot yang betul. Kemudian awak cari dalam ni mana gambar Carrot. Okay, which? Uh, kat mana gambar Carrot? Ha, mana carrot? Okay, carrot Dia ada dengan ni. N. Ni carrot. Itu. Ha, jadi tu cara nak buat. Okay. So yang lain pun awak buat macam ni juga. Mula-mula awak tulis nama dia yang betul dekat bawah gambar. Kemudian awak cari perkataan tersebut di dalam di dalam uh, apa tu word search ni. Okey, gambar yang kedua ni rasa-rasanya apa ni? Apa tu? Itu adalah onion. Onion pun. Onion. I didn't get that. Could you try again? Strawberry. 
Banana. Nanti buat sendiri eh. Banana. Banana ni. Orange. Banyak lagi. So awak cari sendiri yang lain tu eh. Okay ni kacang peas. Kacang peas. Okay. So yang lain awak buat sendiri. Okay, so setakat tu buat kelas. Sebelum kita habis, mak Lima nak ambil gambar je sebagai bukti kehadiran. Okay, one, two, three. Okay, another one. One, two, three. Okay. Haha, <laughs> comel dia semua senyum. Okay, so that's all for today. Siapa yang dah siap kerja, nanti boleh terus hantar jawapan kepada mak Lima. Okay, pastikan buat kerja dengan kemas. Okay, kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim.